Manca davvero poco ormai all'uscita di Wolong Fallen Dynasty, fissata per il 2 marzo 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Le versioni di prova offerte nel corso dei mesi dal Team Ninja sono state preziose per raccogliere i feedback degli utenti, ma la pubblicazione è ormai imminente e noi abbiamo potuto provare un'ultima demo che ha portato con sé qualche novità. La nostra prova ci ha consentito di testare i primi due capitoli della campagna, la cui trama ci vede alle prese con eventi storici reali, rimaneggiati dagli sviluppatori, così da giustificare l'esistenza del nostro personaggio durante i tumulti del periodo dei Sette Regni. La fase introduttiva è ritmata a dovere, gettandoci nel bel mezzo della rivolta dei turbanti gialli e introducendo tutte le meccaniche di base in una mappa piccola ma molto ben progettata. Fin dalle prime battute si apprende tutto ciò che serve sulle meccaniche di movimento e combattimento, grazie a una buona collocazione dei nemici e a qualche piattaforma piazzata per spingerci a testare balzi, doppi salti e la capacità di scalare certe pareti. Come se non bastasse, il titolo mette anche subito in chiaro il livello di difficoltà tutt'altro che morbido, piazzandoci di fronte a un boss più piuttosto ostico che costringe a imparare bene i fondamentali per avanzare. La rielaborazione della storia reale da parte del team di sviluppo è affascinante e offre spunti interessanti per quanto riguarda battaglie e missioni che valorizzano trame tutto sommato semplici con l'ausilio di personaggi storici di grande carisma. Tutto gira attorno a un elisir di lunga vita che sembra avere orribili effetti collaterali su chi lo usa con intenti maligni. Aspettatevi quindi di trovare sulla vostra strada la solita massa di poderosi guerrieri dalle fattezze demoniache e pericolosissimi mostri presi in prestito dalla mitologia. Siamo al cospetto di un action molto più veloce e basato sui riflessi rispetto a Nioh, con elementi ruolistici meno marcati e un focus maggiore sulle manovre difensive. Qualunque azione viene regolata da una barra dello spirito che si riempie ogni volta che si schiva alla perfezione un attacco o se ne manda un assegno, salvo poi svuotarsi fino a stordirci se si subiscono troppi colpi o si abusa dell'abilità. Fortunatamente la schivata di Wolong è tra le migliori che abbiamo mai provato, specie in seguito alle modifiche apportate dopo la prima beta. Ora la finestra difensiva delle deviazioni durante la schivata è piuttosto ampia, si attiva quasi all'istante ed è molto più facile da usare. È possibile abusare della mobilità e della parata per difendersi, tuttavia il recupero di spirito ottenibile con la schivata avvantaggia molto di più. Stordire i nemici è l'opzione migliore per eliminarli in fretta, in particolare quando ci si trova di fronte a boss molto più resistenti rispetto agli avversari comuni. Appare quindi chiaro come il team ninja abbia voluto rendere centrale la schivata, donando le vantaggi non trascurabili e optando così per un'esperienza più basata sui riflessi del giocatore che sulla sua capacità di devastare tutto e tutti. Un intento che è arrivato a influenzare anche il design delle mappe e l'intera progressione, che oltre alla classica raccolta di esperienza tramite eliminazione dei nemici, costringe anche ad esplorare per mantenere alto il livello di morale del protagonista. Tutto ruota attorno a 5 elementi che modificano fattori specifici di rigenerazione dello spirito. Ogni elemento accresce i punti vita e dà una bonus sensibili, ma il potenziamento dopo l'aumento di livello non è mai significativo e la nostra potenza permanente viene limitata dalla presenza del morale, che parte sempre da zero all'inizio delle missioni. In ogni mappa si inizia con le statistiche al minimo e l'impossibilità di utilizzare magie. Per migliorarsi e avere a disposizione le stregonerie apprese è necessario ottenere potenziamenti eliminando nemici o conquistando bandiere e piccoli altari sparsi per l'area. Il gioco spinge quindi a esplorare ogni zona minuziosamente. Operazione peraltro molto divertente per via della verticalità delle mappe legate al salto e della velocità del movimento. È un bel sistema con limitazioni ben calcolate che potrebbe portare le missioni ad avere un livello di sfida piuttosto elevato e proporre un nuovo tipo di progressione. L'unico dubbio riguarda lo sviluppo dell'equipaggiamento. Nel secondo capitolo abbiamo incontrato una maestra d'armi capace di potenziare le nostre lame e nonostante le caratteristiche degli strumenti sembrino più limitate rispetto a Nioh, c'è il sospetto che qualcosa di spudo duratamente forte possa saltar fuori anche qui. Le basi affinché l'esperienza sia molto più difficile e bilanciata rispetto al passato ci sono, ma solo la prova della campagna completa indicherà se i designer stavolta saranno riusciti nell'impresa. La nuova prova di Wolong Fallen Dynasty ha confermato tutte le sensazioni positive dell'ultimo test, dandoci finalmente qualche contenuto solido da analizzare. Il sistema di combattimento è molto più semplice rispetto a quello di Nioh, ma il feeling generale è fantastico e gli scontri davvero esaltanti. La necessità di creare mappe interessanti per via del sistema del morale ha tutte le carte in regola per impreziosire il level design, dando forma a missioni stuzzicanti e variegate, senza contare la velocità dell'azione che ci ha tenuti incollati allo schermo per tutto il prologo. C'è ovviamente ancora molto da analizzare, ma il potenziale c'è e come. E voi? Cosa vi aspettate dalla nuova creatura del Team Ninja? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!